ఎప్పుడూ ఏదో పిచ్చపాట వినపడుతూ ఉండాలి మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతూ కూడా ఏ ఇక్కడ ఏదో పెట్టేసుకుంటాడు చెవుల్లో ఏవో పెట్టుకుంటాడు ఆ వైర్లు కనపడవు నేను మీరు నమ్మి నమ్మండి నమ్మకోండి నేను ఒకసారి ఒక రెడీమేడ్ షాప్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి బట్టలు నాకే కనపడతాయో నా ప్రారంభం ఇలాంటివన్నీ రెడీమేడ్ షాప్కి వెళ్ళి బట్టలు కొన్నాను ఈ కొట్లోకి చాలామంది రెడీమేడ్ షాపులకి ఎవరు వస్తారండి చిన్నపిల్లలు తీసుకుని తల్లిదండ్రులు వస్తారు ఒక ఆయన ఆ నేను సాయంకాలం వచ్చేస్తాను తప్పకుండాను నువ్వు అక్కడ ఉండి అయితేను అని మాట్లాడుకుంటూ లోపలికి వచ్చేస్తున్నాడు అక్కడ కూర్చున్న పిల్ల గబాలను వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ పిచ్చాడమ్మా అమ్మ పిచ్చాడమ్మా అని గట్టిగా కబడి ఏడుస్తాను వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది పిచ్చాడెవరే పిచ్చాడెవరే అంటే అమ్మ అదిగోనమ్మ పిచ్చాడమ్మ పిచ్చాడమ్మ వాళ్ళో వాడే మాట్లాడుకుంటున్నాడమ్మా అది వాళ్ళో వాడు మాట్లాడుకోవట్లేదు వాడు సెల్ ఇక్కడ పెట్టి అది పలికి అది మోగితే వాడు ఏదో ఆంగ్ చేయకుండానే వాడు మాట్లాడేసుకోవడానికి ఒక పరికరం పెట్టేసుకున్నాడు పెట్టిన అందుకని వాడు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు రోడ్డు మీద అది ఇప్పటికీ చాలామందికి తెలియదేమో కూడా లోకంలో అసలు అలాంటి పరికరాలు వచ్చేసాయి కుక్కలు వెంట పడిపోతాయి అంటే పడవండి మరి వాటికి తెలియదు కదా సెల్ వచ్చింది సెల్లకి ఇలాంటి ఇల్లు వచ్చింది ఇవన్నీ తెలియవు కదా దానికి అందుకని గబుక్కుని పిల్లలు చూస్తే ఏమనుకుంటారంటే అంకులకి పిచ్చి వచ్చింది అనుకుంటారు కదా అందుకని లేనిపోని ఇబ్బందులన్నీ వస్తుంటాయి ఇలాంటి వాటితో ఏమైంది పోని తీసి మాట్లాడితే వచ్చేసి అర్జెంట్ ఏముంది ఇవో పెట్టేసుకుని మాట్లాడేస్తుంటారు ఆ పిల్ల భయపడిపోయింది పిచ్చాడు వచ్చాడు పిచ్చాడు వచ్చాడు అలా ఏమైపోతుందంటే శబ్దము ఒక తన్మాత్ర దాంతో అది అనుభవిస్తుంది సుఖాన్ని ఎప్పుడు ఏవో పిచ్చి పాటలు ఏవో వెర్రి పాటలు ఏవో వెర్రి ధ్వనులు ఓ పిచ్చి ధ్వనులు వింటుంటే వాడికి అదో సంతోషం అలా ఎప్పుడు వాడు వింటున్నాడని కూడా ఇంకోటి వినడానికి ఉండదు వాడు పెట్టుకుని వింటూ ఉంటాడు వింటూ వాళ్ళు వాడే వెరి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ అలా ఏదో తెలియదు అదేదో ఈ అన్నమాచారికేతం అయితే గొడవలేదు కానీ అది ఉన్మాదం కల్పించే వింటూ ఉంటాడు శబ్దము అలా వాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు వింటాడనుకుంటున్నారేమో కొంతసేపటికి అది అంటుంది చ విసుగొచ్చింది తీసేయి దాంతో తీసేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది వెతుక్కుంటుంది మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఉండనే ఉంది ఇంట్లో అది చేతిలో ఇలా నొక్కుతూ ఉంటే నూట ఎనిమిది తిరుగుతాయి తిప్పి 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 ఇందులో రెండు నిమిషాలు చూస్తుంది అంతే వాడే మిమ్మల్ని చూడండి ఇస్తాడు ఏంటి అకస్మాత్తుగా ఓ పళ్ళు తోముకుంటున్నవాడు కాళ్ళు కడుక్కుంటున్న వాడో వస్తాడు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ వెంటనే ఇంకోటి నొక్కి అక్కడ ఇంకొంచెం చూస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొంచెం చూస్తుంది ఏ ఏమిటంటే ఆ మంది తినేవాడు కాస్త కూర కాస్త పచ్చడి కాస్త పప్పు తీరని ఓ గంట రెండు గంటలు ఆఖరికి ఏం చూసావని అడిగారు అనుకోండి ఏడు చూసాను నాకు అర్థమైంది ఏంటి ఇది చూసాను అది చూసాను అది చూసాను ఇది చూసాను అయ్యో మయం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకా విసిగెత్తిపోతుంది ఇది ఇది అలా బారేసి ఆ స్విచ్ కట్టేస్తాం లోకంలో నవ్వులు అనేక రకంగా ఉంటాయి మీ దగ్గర పని చేయించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు నవ్వుతారు ఎలా నవ్వుతారో తెలుసా అండి చాలా ప్రేమ ఉన్నట్టు నవ్వుతారు మీరు ఒక్కసారి కేకలేయండి రేపు కూడా మీకు వచ్చి అలాగే నమస్కారం చేసి రేపు కూడా వచ్చి మీ దగ్గర అలాగే నిలబడ్డాడు అనుకోండి మీరు నమ్మచ్చు మీరు ఇవాళ దెబ్బలాడితే రెండు మూడు రోజులు కనపడలేదు అనుకోండి ఒక్కనాటికి నమ్మక్కర్లేదు ఎందుకని అంటే దూరమే పెడుతూ ఉంటాడు పొగిడినంతసేపే మీరు కొద్దిగా కానీ మార్గం చెప్పే ప్రయత్నం చేశారో కృతకమైపోతున్న సంబంధం నేను ఇవన్నీ చెప్పక్కర్లేదండి మీకు అం మీకేమిటి మన అందరికీ తెలుసు మా అమ్మె మా నాన్నె అన్నంతసేపే ఒక్కసారి గట్టిగా దెబ్బలాడి చూడండి కూతురునో కొడుకునో ఒక వయసు వచ్చేసిన తర్వాత ఏమిటి నాన్నగారండి మీ చాదస్తాం అస్తమానం మీరు ఇలాగే చెప్తే దానికి తగ్గట్టే విషాన్ని పోషించగలిగినటువంటి పిల్లల మనసులు పాడు చెయ్యడం ఎంత బాగా పాడు చెయ్యొచ్చో తల్లిదండ్రులు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఎంత బరువు అని చెప్పచ్చో గురువుని ఎంత చులకన చేసి చూపించచ్చో అలా చూపించి చెప్పగలిగినటువంటి మనకి పుష్కలం కదండి వాటిని మనం ఇలా కళ్ళజోళ్ళు పెట్టుకుని పురాణం అక్కర్లేదు నామం అక్కర్లేదు గుడి అక్కర్లేదు గోపురం అక్కర్లేదు సీనియర్ సిటిజన్ అయిపోయినా ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా పసితనంలో ఉన్నా కాలేజీకి వెడుతున్నా ఉద్యోగంలో ఉన్నా అలా గుడ్ల పగించి చేత్తో పట్టుకుని ఇలా అంకెలు నొక్కుతూ మార్చి 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 ఇలా ఇలా విషం ఎక్కించేసుకుని మనం అందరం విషకన్యలం విషపురుషులం కింద తయారైపోతున్నాం ఆ విష